நீங்கள் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா அப்சார்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் பற்றி நான் பேச போகிறேன் இது வந்து பேசிக்காக வந்து வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அதே மாதிரி வேப்பர் கம்பர்ஷன் பற்றி பேசியிருக்கோம் இது வந்து அமோனியா ரெஃப்ரிஜரேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க அதுவும் அப்சார்ஷன் சிஸ்டம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்றது தான் அமோனியா வந்து கம்பர்ஷன் கூட இருக்குது இது வந்து அப்சார்ஷன் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வந்து கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கமெண்ட் வாட்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ டாபிக் கொடுக்கலாம் அமோனியா அப்சார்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லோ டெம்பரேச்சர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணோம் அதே மாதிரி அம் அமோனியா வந்து ரொம்ப சீப்பஸ்ட்டு ரொம்ப கம்மியான இது கிடைக்கும் அதே மாதிரி அமோனியா வந்து வாட்டர் விசிக் அப்சர்வ் ஆகிக்கும் அமோனியா குவான்டிட்டி நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மெயினாக ஹெச்எஃப்சி கேஸ் மாதிரி சொல்கிறாங்கள ஓசான் டிப்ரெஷன் நம்ம வந்து என்வாய்மெண்ட்டில் பாதிக்காத கேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அமோனியா தாங்க மெயினானது வந்து அமோனியா பட் அதில் வந்து ரிஸ்ட்ராக்ட் நிறைய இருக்குது அமோனியா டைரெக்டாக வந்து நம்ம வெளியே எங்கேயுமே எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாது அது இன்னால் பண்ண முடியாது அமோனியா வந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்தால் கூட அந்த ஸ்மெல்லு ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அது வந்து நிற்க முடியாத அந்த இடத்துல அதனால் வந்து ரிஸ்ட்ராக்டில் இருக்குது பட் ஆனால் வந்து அமோனியா ரெஃப்ரிஜன் சிஸ்டம் நிறைய இடத்துல வந்து இருக்குது நிறைய டெய்லி ஃபேக்ட்ரிஸில் இருக்குது ஃபுட் ஃபேக்ட்ரிஸில் இருக்குது பாய்லர் இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா ரெஃப்ரிஜன் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு வந்து மெயினாக இன்னொன்று அமோனியா ரெஃப்ரிஜரேஷன் யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா வேஸ்ட் ஹீட்டு ஏதாவது ஒரு ஹீட்டு யூஸ் பண்ணி இல்லை ஆயில் ஃபயர் யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க இதுக்கெல்லாம் கம்ப்ரஸர்லாம் இருக்காது இந்த அப்சார்பன் சிஸ்டம் வந்து கம்ப்ரஸர் இருக்காது ஸ்டீம் வச்சு தான் வந்து நம்ம இப்போது அந்த ரெஃப்ரிஜன் சைக்கிளை வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே இப்போது அமோனியா ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டமில் நமக்கு தேவையானது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜென்ரேட்டர் ஜென்ரேட்டரில் வந்து ஜென்ரேட்டர் ஜென்ரேட்டர்ல இருந்து ரெக்டிஃபையர் ரெக்டிஃபையர்ல இருந்து கண்டன்சர் கண்டன்சர்ல இருந்து ஆப்ரேட்டர் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் இப்படி தான் வந்து பேசிக்கான ஒரு சைக்கிள் இருக்கும் ஜென்ரேட்டர் ரெக்டிஃபையர் கண்டன்சர் எவாப்ரேட்டர் அண்ட் அப்சார்பர் இதில் வந்து ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்து ஃப்ளோ இருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அமோனியா வந்து வாட்டரோட வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அமோனியா வாட்டர் வந்து அப்சார்பண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த அமோனியா ரெஃப்ரிஜரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து அப்சார்பன்ட் அமோனியா வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா டூ ப்ளஸ் வாட்டர் அமோனியா ப்ளஸ் வாட்டர் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க தான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இங்கேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்பு மூலியமா இந்த பம்பு மூலியமா அமோனியா இந்த இதை வந்து இங்கே ஜெனரேட்டருக்கு கொண்டு போவாங்க இந்த ஜெனரேட்டரில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்ப் மூலியமாக இந்த ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷன் வாட்டர் ப்ளஸ் அமோனியா வந்து ஜென்ரேட் கொடுப்போம் ஜென்ரேட்டரில் ஜென்ரேட்டரில் ஸ்டீம் ஸ்டீமை வச்சு இப்போ ஸ்டீம் ஸ்டீமை வச்சு இந்த இதில் வந்து பாயில் பண்ணுவாங்க இந்த ஜென்ரேட்டரில் வந்து அந்த அமோனியா அண்டு வாட்டரை வந்து பாயில் பண்ணுவாங்க கலந்துருக்க பாயில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அமோனியாவோட ஆக்சுவலாக வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ஒரு மைனஸில் இருக்கும் அதனால் சீக்கிரமாகவே வந்து அது வேப்பராக ட்ரை பண்ணும் சீக்கிரமாகவே ஏன்னா வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் அமோனியோட பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கனால சீக்கிரமாக பாயில் ஆகி வேப்பராக மாறும் அப்போது ஹீட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அமோனியா வேப்பஸ் அமோனியா வேப்பஸ் வந்து மேலே ட்ராவல் ஆரம்பிச்சிடும் அமோனியா வேப்பஸ் ட்ராவல் ஆகும்போது அது கூட சேர்ந்து கொஞ்சம் வாட்டர் வேப்பஸும் அதில் கொஞ்சம் சேர்ந்து ட்ராவல் ஆகும் இப்போ இந்த வேப்பஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா இங்கே தான் வேப்பஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இதே வந்து பட்டு பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாட்டர் வந்து இல்லை ட்ரெயின் ஆகிடும் திருப்பி மறுபடியும் டேங்க் வந்துக்கும் அமோனியா வேப்பஸ் மட்டும் ட்ராவல் ஆகி டைரெக்டாக வந்து இந்த ரெக்டிஃபையர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெக்டிஃபையர்க்குள்ளே 
இந்த ரெக்டிஃபையர் உள்ளே வரும்போது இந்த ரெக்டிஃபையரில் வந்து கொஞ்சம் கூல் பண்ணுவாங்க எப்படி கூல் பண்ணுவாங்க ரெக்டிஃபையர்ஸ் ஒரு காலம் ரெக்டிஃபையர் காலம் மாதிரி இருக்கும் பைப் ஒரு பெரிய டேங்க் மாதிரி அது உள்ளே கூப்பிட்டோன்னே இதில் கூல் பண்ணுவாங்க எப்படி கூல் பண்ணுவாங்கன்னா இதுதான் வந்து கூலிங் டவர் கூலிங் டவர் இந்த கூலிங் டவர் நம்மளாக கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க கூலிங் டவர் வந்து ப்ராசஸில் போய் மிஷினை கூல் பண்ணி அந்த வாட்டர் போய் மிஷினை கூல் பண்ணி மறுபடியும் வந்து கூலிங் டவரில் அந்த ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கும் இந்த கூலிங் டவரில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு லைன் போட்டு கூலிங் டவர் வச்சு இந்த கூலிங் வாட்டர் வச்சு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அந்த எக்டிஃபையரில் அந்த வேப்பஸ் அமோனியா அண்ட் வாட்டர் வேப்பஸ் லைட்டாக வாட்டர் வேப்பஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அமோனியா வேப்பஸில் வந்து கூல் பண்ணுவாங்க கூல் பண்ண கூல் பண்ண மேக்ஸிமம் கூல் பண்ண கூல் பண்ண அதில் இருக்கிற வாட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீக்கிரமாக கண்டன்சேட் ஆகிடும் ஏன்னா அமோனியாவுக்கு பாலிங் பாயிண்ட் அதிகாலே மேக்ஸிமம் கேஸ் ஸ்டேஜ் வேப்பர் ஸ்டேஜ் தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த வாட்டர் வேப்பர் சீக்கிரமாக கண்டன்சேட் ஆகிடும் சீக்கிரமாக கண்டன்சேட் ஆகிட்டு இந்த வாட்டர் என்ன இந்த சொல்யூஷன் தான் ஆகும்னா மறுபடியும் வந்து ஜென்ரேட்டில் அது வந்து ஆட் ஆகிடும் அது வந்து மறுபடியும் ஜென்ரேட்டில் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் அதை எப்படி சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இப்போது இந்த வேப்பர் சர்க்கிள் இந்த வேப்பர் சர்க்கிள் தான் ஆகும்னா அப்படியே ட்ராவல் ஆகி இந்த கண்டன்சர் கண்டன்சர் சொல்லுவோம்ல கண்டன்சர் யூனிட்டுக்கு வரும் இங்கே வரும்போது ஹை ப்ரெஷர் வேப்பஸாக வரும் இந்த கண்டன்சரில் எப்படி மறுபடியும் இந்த கண்டன்சர் கான்செப்ட் வரும்போது ஒன்று ஃபேன் வச்சு கண்டன்சர் கூல் கண்டன்ஸ் பண்ணுவோம் வேப்பஸ் வந்து லிக்விடாக மாற்றுறோம் இன்னொன்று ஏதாவது வாட்டர் வச்சு வந்து மாற்றுறோம் அப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கே கூலிங் டவர் அவைலபிள் இருக்கனால என்ன பண்ணுறோம்னா கூலிங் டவர் வாட்டர் வந்து ரெக்லேட் பண்ணி எடுத்துடுவோம் சரிங்களா மறுபடியும் இந்த கூலிங் டவர் வாட்டர் வந்து இந்த கண்டன்சரில் போய் அங்கே இருக்கிற வேப்பஸை வந்து ஹை ப்ரெஷர் லிக்விடாக மாற்றிக்கிறோம் இப்போது இந்த ஹை ப்ரெஷர் லிக்விடாக மாற்றினப்போ இந்த இடத்துல லிக்விட் ஆகுதுல்ல அந்த லிக்விட் தான் வந்து அமோனியா லிக்விட் அமோனியா லிக்விட் என்ன ஆகுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து எவாப்ரேட்டருக்கு வரும் எவாப்ரேட்டருக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இங்கே நார்மலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் எதுக்காக வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எவாப்ரேட்டரில் லிக்விட் வந்துச்சு லிக்விட் வந்தோடனே வெளியிலேருந்து லோடு வந்துச்சு இந்த லோடு சரிங்களா இந்த லோடு போய் என்ன ஆகுன்னா அந்த போய் ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அங்கே இருக்கிற அமோனியாவை பாயில் பண்ணி வேப்பரை மாற்றுது சரிங்களா இந்த ஹீட்டு அப்போது இந்த இடத்த எந்த இடத்த ஹீட்டெலாம் இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஹீட்லாம் வேஸ்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு அமோனியாவை பாயில் பண்ணி அங்கேருந்து இந்த வேப்பர்ஸை அப்படியே கொண்டு வரும் இந்த வேப்பர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலிமா தான் வரும் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலிமா இது வரும் வச்சுக்கோங்க இந்த வேப்பஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலிமா இது இந்த இடத்துல வந்து எதுக்காகனா அந்த சொல்யூஷனை வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணி எஃபெக்டிவ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கான்செப்ட் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலிமா அந்த பேப்பர்ஸ் ட்ராவல் ஆகி இந்த இடத்துல வர அப்சார்பருக்கு வந்துடும் இந்த அப்சார்பரில் எதுக்காக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி வாட்டர் நம்ம கிட்ட இருக்குது இந்த வாட்டர் அப்சார்பர்னு சொல்லிடுறேன் இந்த வாட்டர் என்ன பண்ணோம்னா எங்கேயாவது வேப்பஸ் இருந்தால் சீக்கிரமாக சொல்வ் பண்ணிக்கும் ஏன்னா இங்கே ஹீட் எடுக்கிறதுக்குல்ல இந்த இடத்துல அமோனியா ஹீட் எடுக்கிறது வாட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் வந்து எப்படி ஹீட் வந்து எப்பவுமே ஹை டு லோவில் தான் போகும் எங்கேயாவது லோ டெம்பரேச்சர்னால் ஹை இருக்கிறது அங்கே போயிடும் அதே மாதிரி இந்த வாட்டர் வந்து இந்த ஹீட் அமோனியா சீக்கிரமாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இந்த வேப்பஸை அப்சர்வ் பண்ணி இந்த இடத்துல எப்படி எப்படி இருக்கும்னா மறுபடியும் ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷனாக மாறும் இந்த இடத்துலேருந்து வரும்போது பி அமோனியா வேப்பஸ் சரிங்களா இங்கே மறுபடியும் வந்துட்டு வாட்டரும் அதுவும் மிக்ஸ் ஆகிடும் மிக்ஸ் ஆகிட்டு சேம் கான்செப்ட் மறுபடியும் பம்பில் எடுத்துகிட்டு போய் திருவிடுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்காக ஒரு லிக்விடு ஒரு லைன் போட்டிருப்பாங்க இங்கே ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படி இப்போ கண்டினியூஸாக இதில் போய் சப்போஸ் கண்டினியூஸாக இதில் போய் பம்ப் ஊற்றிட்டே இருக்கேன் இது ஃபில் ஆகிடாது ஃபில் ஆகிடும்ல அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு ஒரு லைன் போட்டு ஒரு லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணி அங்கேருந்து மறுபடியும் வந்து இது வந்து இந்த அப்சர்வ் அப்சர்வரில் மறுபடியும் மறுபடியும் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கிற பீக் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து கொதிக்க கொதிக்க அமோனியா வெளியே போயிட்டே இருக்கும் அமோனியா வேப்பஸ் வெளியே போக போக இங்கே வாட்டரும் அது அமோனியா கொஞ்சம்